something. So, structural universe के ऊपर बात करने के लिए हमें देखना होगा कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा बॉडी जो है वो सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी है सो इसके लिए द बिगेस्ट बॉडी बिगेस्ट बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स सो बिगेस्ट बॉडी और द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज विच वन बॉडी ओके सो आई वुड से द बिगेस्ट बॉडी और बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज द यूनिवर्स इज सेल्फ universe itself is a uh, is a uh, the biggest body biggest body of uh, the universe okay and so meaning so uh, this universe itself is the biggest body biggest object okay so this uh, universe ki sabse badi jo object hai that is universe itself okay ab hum baat karte hain ki is universe ki jo structure hai wo kya hai to means uh, is universe ki jo composition hai wo kya hai means a uh, uh, universe jo hai wo kin cheezon se milke bani hai to jo main main points hai हम उनको मीन्स देखते हुए आगे जाएंगे लुक एट द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स ओके सो नेक्स्ट थिंग इज दिस वन नंबर वन नंबर टू इज यू कैन से द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स मीन्स ये जो सबसे बड़ा बॉडी है इस यूनिवर्स का विद इज अवर यूनिवर्स इट सेल्फ हम बात करेंगे कि ये यूनिवर्स जो है ये इसकी कंपोजिशन क्या है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो इसकी जो कंपोजिशन है दर इज मीन्स आई वुड से that is a uh, means uh, the composition of the universe is a uh, means a uh, collection of uh, collection of uh, extremely large number of extremely large number of large number of uh, galaxies ओके गैलेक्सीज यानी ये यूनिवर्स जो है इसके अंदर जो है वो इंतहाई मीन्स बहुत ज़्यादा जो गलेक्सीज हैं दे आर मेकिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड इन दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ इज कम्पोज ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ गलेक्सीज गलेक्सीज ऑफ लेट्स से स्टार्स राइट galaxies of uh, stars right so its universe ki jo first hand composition hai that is uh, you can say extremely large number of galaxies agar hum yahan pe kahen ke let's say this is your universe means this is a universe so there are extremely large number of galaxies in it right this is galaxy number 1 this is galaxy number 2 this is galaxy number 3 and so on right and then this one is you can say the universe itself the universe right 
and these are the galaxies okay p1 b2 c3 and so on these are the galaxies of this universe which are making up this universe okay to ye jo galaxies hain wo aapke universe ko bana rahe hain yani se ye universe jo hai wo extremely large number you can say millions billions of galaxies uh, are making up uh, this uh, universe okay तो इससे आगे हम बात करते हैं कि गलेक्सीज जो है वो क्या है वट आर द गलेक्सीज राइट सो दर्ड थिंग इज द गलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स तो नंबर थ्री इज अ गलेक्सी गलेक्सी ऑफ स्टार्स ओके तो इसमें हमने देखा कि जो यूनिवर्स इट सेल्फ है ये सबसे बड़ा बॉडी है दिस यूनिवर्स इट सेल्फ इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ द यूनिवर्स और ये जो सबसे बड़ा बॉडी है यूनिवर्स का वो यूनिवर्स इट सेल्फ दिस इट सेल्फ इज मींस कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स ओके एंड एवरी गैलेक्सी ऑफ स्टार इट सेल्फ इज एक्चुअली यू कैन से दिस इज अ मींस अ कंपोजिशन of uh, extremely large number of composition of extremely large number of extremely large number of uh, stars is called galaxy extremely large number of stars ko hum kehte hain galaxy of stars to so, ek galaxy jo hai uske andar extremely large number of stars hote hain extremely large number mein isliye keh raha hu i am saying extremely large number of stars because no one knows the definite number of star means uh, stars in in certain galaxy okay so and also no one knows how many galaxies are there in the universe okay so that's why i am saying here that is this is collection of extremely large number of galaxies in the universe okay so every galaxy every galaxy of stars contains extremely large number of a star you can say millions or billions uh, number of stars in the galaxy okay so this time we are talking about okay means a uh, a uh, star system right star system are simply stars are simply star so yahan mein use kiya word star means a star system तो यहाँ पे स्टार सिस्टम का वर्ड यूज करने की जो रीजन है मींस द रीजन बिहाइंड यूजिंग स्टार सिस्टम इज दैट दैट एवरी स्टार इज यू कैन से इज सेट टू बी मींस कंटेनिंग द स्टार इटसेल्फ एंड द प्लैनेट्स मेनली द प्लैनेट्स ऑफ द स्टार गोइंग अराउंड द स्टार इटसेल्फ ओके सो so this star system is actually you can say a star a star having its planets its planets right around it around it right means the uh, जो स्टार्स होंगे जो स्टार विल बी अराउंड इट मींस गोइंग अराउंड द स्टार गोइंग अराउंड द स्टार इट सेल्फ ओके तो जो एक स्टार सिस्टम होगा इसके अंदर एक स्टार होगा और उसके अराउंड मूव करने वाले प्लैनेट्स होंगे मेनली मींस अदर ऑब्जेक्ट्स माइट बी देयर बट मेनली द प्लैनेट्स 
Okay, the planets will be going around the every star you can say just like uh, uh, our the sun is uh, the star and uh, there are let's say planets uh, going around this uh, star that is the sun and our star hai, sun hai, uske around move karne wale jo planets hai, wo, aur, uh, jo sun hai, they make up the star system of our solar system Okay. So, this is the other one. Okay. Okay. So, example of a star system. Okay. So, example of a star system is our, let's say, the solar system. Our solar system. That is a uh, mean that is uh, the sun. Sun that is the name of our star, and uh, the planets going around our means uh, this uh, sun, right? And uh, so on, right? So there are you can say eight you can say planets uh, going around the sun. So this is example of a you can say star system. Okay, आगे हम बात करते हैं कि star system से आगे हम चलें तो जो star system है हमें पता है कि इसकी जो composition है the composition of the star system is the planets going around certain star. Okay, तो next इससे आगे हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है स्टार की और प्लैनेट्स की या फिर इसके आगे अगर हम मूव करना चाहें तो नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से स्ट्रक्चर मींस ऑफ ए मींस प्लैनेट और स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टार तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट हाईलाइट मींस द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड ए प्लैनेट तो इससे आगे हम जो बात करना चाहते हैं दैट इज डिफरेंस difference between between star and the planet star and the planet okay so uh, you must know that the star hai okay a star jo star hai it emits light itself it emits uh, you can say it gives out gives out light right means uh, that means uh, ki jo star hote hain they are self luminous self luminous bodies self luminous bodies means jo star hota hai wo self luminous hota hai self luminous ka matlab ye hai ki iske andar khud jo hai wo it itself gives uh, you can say light radiation so aur jo iske muqabale mein comparative to it jo planet hota hai that is a means a, a planet planet jo hota hai uh, it 
we can say it is not self-luminous. It is not uh, self-luminous. Okay, this is the idea that the planet is ये किसी स्टार की भी जो लाइट है लाइट रेडिएशन है उसको यूज करता है जो प्लैनेट होता है इट डज नॉट गिव प्लैनेट डज नॉट गिव आउट इट्स इट्स ओन रेडिएशन इट मींस इट्स अ ओन लाइट रेडिएशन ओके सो दैट इज अ प्लैनेट सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट इज दैट स्टार इज अ सेल्फ लुमिनस बॉडी एंड अ प्लैनेट इज नॉट सेल्फ लुमिनस बॉडी फर्दर हम बात करें कि तो आगे हम फर्दर वी कैन मूव ऑनवर्ड के उसमें कह सकते वी कैन से दैट कि जो हर प्लानट होता है उसके अपने मूव्स भी हो सकते हैं लाइक रात का जो है वो अपना मून है और मून का अपना रोल होता है कि जो इट टेक्स वी कैन से इट रिफ्लेक्ट्स लाइट लेट्स से इन द नाइट इन स्वान राइट सो तो आगे हम जो बात करना चाहते हैं दैट इज अबाउट यू कैन से कि जो स्टार और प्लैनेट हैं व्हाट इज व्हाट व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टार एंड द प्लैनेट इटसेल्फ ओके द नेक्स्ट थिंग इज द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ stars or planets or any jo stars ki ka structure hai composition hai ya fir planets ka structure hai ya planets ke upar jo different objects hain means living objects hain ya non living objects hain unka structure kya hai means hum keh sakte hain the composition of stars or planets or objects right okay our objects on this uh, objects on we can say planets planets are objects on on any star or the objects uh, in galaxies are the objects uh, can say in certain let's say star system and so on so mainly our concern and that is uh, objects on the planet are the are the planets themselves are the stars themselves so uh, in the composition here we can have stars your planets and then ke upar jo objects and objects on the planets so unki jo structure hai wo kya hai it means wo ke ye planets के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेनली वो कंपोजिशन क्या है उनके अंदर क्या है तो इसके लिए जो है ना दिस ब्रीफ आउट के उनकी स्ट्रक्चर क्या है तो मस्ट से दैट आई मस्ट से दैट हर प्लैनेट जो है या हर एक जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मेड अप ऑफ can say uh, every object object is a uh, made up of made up of uh, we can say collection of uh, collection of molecules collection of uh, molecules or atoms okay so we already know that the hard object to have in that is made up of atoms और यू कैन से मॉलिक्यूल्स आगे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं 
Muktis civil to them, I mean, the, what is the composition of uh, molecules or atoms themselves, okay? So, ये सबसे पहले सोतस पाल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल है दैट इज यू कैन से बॉडी Part of it containing containing uh, you can say two or more than two two atoms. a molecule for example this is the example of molecule we have given three nine number of examples so there's a particular example it says it's a water molecule or it's got a formula header let's say h2o means uh, H2 means uh, there are two hydrogen atoms and one oxygen atom and uh, their composition is called as a water molecule. So again, back to the structure of an atom. Okay. Structure of an atom. Structure of atom, I would say, okay, that is a means a collection of of uh, a nucleus, and uh, electrons, electrons. Okay, it's called. called an atom okay but it's me atom can be you have your nucleus over nucleus over that will be at the center and this is a you can say a nucleus or okay around even a k x is that a move can never need electrons only those care around move carry on और इस पूरी कलेक्शन को इन कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड कलेक्शन ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स इस कॉल्ड एस एन एटम सो दिस ओवरऑल विल बी कॉल्ड एस एन एटम राइट एटम सो एटम जो होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं सो दिस कंबिनेशन इस कॉल्ड एस as an atom, okay. Next, हम बात करेंगे कि nucleus जो है उसकी structure क्या होगी? So structure of a nucleus. Structure of a nucleus. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 
go dance. And R will trans. And new trans is called nucleus. Okay, so this is a the nucleus here. Oh, it's can the drama for kind of neutrons for there. So this is a, let's say this is a nucleus, this is nucleus, nucleus. Okay. Or it's can the drama there will be means a certain number of protons and uh, let's say neutrons, neutrons. Okay. So it depends okay, how many electrons are there in an atom. Jitni electrons only open hi proton only in such a nucleus. So your P symbols are represent current, these are representing you can see the protons and hence we do add they are they're meant to be neutrons. So nucleus nucleus key composition have there is a uh, protons and neutrons bound with each other that composition is called the nucleus okay so we study choosing the hair they are the discoveries of the science okay the science may it is and these are this gives the information means are provided by the scientific receptor roles okay what is the structure of a proton or structure of a neutron? 